మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు మీ స్టూడెంట్స్ ఈ లైఫ్ అంతా చూసి ఉంటారు కొన్ని జనరేషన్స్ చూసారు కదా అంటే పేరెంట్స్ 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 ఒక ఫోర్ ఫైవ్ జనరేషన్స్ చూసి ఉంటారు మీకు ఒక ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను ఒక రీసెంట్గా ఒక పేరెంట్ ఒక డాటర్ నా రూమ్లోకి వచ్చారు నా రూమ్లోకి వెళ్ళ ముందు కూర్చున్నారు నేను బయట నుంచి వచ్చి చూసి సార్ గుర్తుపట్టారా అంటే వాజ్ నాట్ మన క్లియర్ ఫలానా ఫలానా వైష్ణవి మన ఇది ఫాదర్ని అన్నారు అని పక్కన ఒక అమ్మాయి ఉంది అనమాట సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు టెన్త్కి ఎంక్వైరీ గురించి చేద్దామని వచ్చాను ఏం చే సంగతి అని ఒక మామూలుగా నాకైతే మాకు చెప్పాం కదా పదకొండు మంది పిల్లలని అసలు టెన్త్ సరవైవింగ్ దాంట్లో మా తమ్ముళ్ళకి వాళ్ళ తర్వాత మా నెఫ్యూస్కి నీసెస్కి దాదాపు ఒక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మందికి ఇంట్లో వాళ్ళకి టీచ్ చేసి అదే కొత్త ఏం కాదు నాకు ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్ చెల్లెలు నాకు అమ్మాయికి నైన్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ సో వాళ్ళను వాళ్ళను ఎత్తుకున్నాము వాళ్ళకి టీచింగ్ చేసాం దట్స్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ మీ కానీ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ స్పెషల్ వచ్చేసి సార్ ఈ అమ్మాయి మీకు గుర్తుందా అన్నారు దెన్ ఐ గెస్డ్ అనమాట ఏంటి అంటే వాళ్ళ అక్క మన దగ్గర చదువుకుంది ఆ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఈ అమ్మాయి టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక చిన్న పిల్ల పుట్టింది అనమాట అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ పెద్ద అమ్మాయికి చిన్న అమ్మాయికి వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు ఇది తర్వాత అయితే ఒకనాడు ఆ అమ్మాయి తీసుకొచ్చింది సార్ మా చెల్లెలు అని అదేంటి అమ్మాయి ఇంత చిన్న చెల్లెలు ఉంది అంటే సార్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత ఈ అమ్మాయి పుట్టిందని సో నేను అమ్మాయిని తీసుకున్నాను ఏదో కొంచెం ముద్దు చేశాను పంపించాను నవ్వు దట్ గర్ల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మై స్టూడెంట్ సో ఐ సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట అంటే టీచర్కి ఉన్న ఈ అవకాశం ఇంకెవరికి రాదు ఇది మా పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తుంటానండి అంటే ఇది కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు పెద్దగా మాట్లాడుతున్నా అనుకోవచ్చు బట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇట్స్ ఫర్ మీ ఇన్ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దిస్ వన్ డబ్బు ఇది ఒక ఉపకరణం మాత్రమే దట్స్ వై నా డేస్ ఐ మన నాకు డబ్బులు అంటే ఐ మీన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనీ రావు బికాస్ ఐ కీప్ డూయింగ్ మై జాబ్స్ పని చేసుకోవడమే కానీ దర్ నథింగ్ లైక్ హోర్డింగ్ మనీ మా మా సజెషన్ ఎవరికైనా ఏంటి అంటే నేను ఒక మంచి పని చేయాలనుకున్నప్పుడు డబ్బు నాకు ఉండాలి అంతే సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇట్స్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తెలుగులో అయితే ఒక ఉపకరణం మాత్రమే ఇది ఇది యంగ్ జనరేషన్కి చాలా అవసరం మీ స్టూడెంట్స్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ పంపించారు అన్నాను కదా చూపించారు అది న్యూట్రన్ థర్డ్ లా ఒక బాక్సర్ కనుక ఒక పంచ్ కొడితే బాక్సర్ పంచులు ఇచ్చినప్పుడు చాలా అంటే వెరీ పవర్ఫుల్ పంచులు ఇస్తారు మైక్ తైసిన అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ జోల్ పంచ్ గుర్తు లేదు అలాంటి పంచ్ విసిరేస్తారు సో వాళ్ళకి దెబ్బ తగులుతుంది మరి వీళ్ళకి ఏమీ కాదు అని క్వశ్చన్ అనుకుంటా యాక్చువల్గా చూడండి నేను ఇంతకుముందు నా ఫిజిక్స్ అనేది డైరీ లైఫ్లో ఉంటుందని ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ముందు ఇంకొకటి చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి మనకు మెకానిక్స్ అని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయండి మీరు బీకామ్ వాళ్ళు అయిపోయారు లేకపోతే బీకామే కదా యాక్చువల్గా ఏంటంటే అయినా టెన్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి బీకామ్ అంటే కామర్స్లో స్టార్ట్ చేసి ఉంటారేమో సీఈసీ లేకపోతే మామూలుగా అయితే ఎంపీసీ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత బీకామ్ అవునా కానీ అప్పుడే అట్లా అన్నారంటే ఇప్పుడు చూడండి డాక్టర్ ఫీ డాక్టర్ ఛార్జ్ ఎంత అయినా చాలా ఎక్కువైనాయండి వన్ క్రోర్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ వన్ క్రోర్ ఫర్ పీజీ పర్ ఇయర్ సో నేను మాత్రం ఇప్పుడు నా పిల్లలకి ఇలా చెప్పలేదు సార్ మీరు ఏం చదువుతారో చదువుతారా అండి నేను ఇది చేసే సరే మిమ్మల్ని సీరియస్లీ కానీ వాళ్ళు చదవట్లేదు చూడండి నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇది మాయా ప్రపంచం ఏంటో అర్థం కాదు నేను చదువుకుంటా ఉన్నప్పుడు చదివించలేని పేరెంట్స్ నాకు నేను చదివించే ఆశ కోరిక నాకు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చదవలేని స్థితులు దట్ ఈస్ నా ఎవ్రీవేర్ వాళ్ళ వాళ్ళు అడిగితే అవును మీకు అవసరం ఉంది కాబట్టి మీరు చదువుకుందాం అనుకున్నారు మాకు అవసరం లేకుండా చేశారు మీరు మేము చదువు అవును మీరు అన్నీ ఇస్తే మరి ఎందుకు చదువుతారండి ఇప్పుడు ఏమంటారు కడుపులో మంట ఉంటే కానీ అదే కదా లేకపోతే అది కాదండి 
ఇంకొకటి ఉండాలి మనకు యాక్చువల్గా మన సొసైటీలో మిస్ అవుతుంది ఏంటి అంటే నాట్ ఆల్ ది టైమ్ దట్ యూ షుడ్ బీ అట్లా మనీ లేకుండా ఉండి మోటివేషన్ అవసరం లేదండి ఒక జ్ఞాన సంపాదన అని ఒక తృష్ణ ఉండాలి యాక్చువల్గా దాట్ ఉందనుకోండి నడుస్తుంది అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పిల్లలకి ఇది అన్నిటికంటే ఇప్పుడున్న పిల్లల ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే డోంట్ నో వాట్ దే వాంట్ అది అది అయ్యేసరికి టైం పడుతుంది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనమే అంటున్నాం సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పి మీరు అంటున్నారు మీ పాపని ఇంకెవరు లేకపోతే మా మా వాడిని లేదు ఐటీకి వెళ్ళమన్నాను ఇంకెవరు అటు వెళ్ళమన్నాను దే దే డోంట్ హ్యావ్ ది ఛాన్స్ టు నో వాట్ దే వాంట్ కదా మనం ఇక్కడ చేసాం అక్కడ బాక్సర్ క్వశ్చన్ కదా అక్కడ ఏంటి అంటే ఒక బాక్సింగ్లో ఒక చిన్న ఒక ప్లే ఒక బాక్సింగ్ అనే గేమ్లో టోటల్ ఫిజిక్స్ ఉందండి మెకానిక్స్లో మనకు ఫస్ట్ వెలాసిటీ అని వస్తుంది మొమెంటం అని వస్తుంది ఫోర్స్ వస్తుంది టార్క్ వస్తుంది పవర్ వస్తుంది ఈ ఇట్లాగా పంచ్ విసిరినప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్స్ మొమెంటమ్ను వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ టు ది అదర్ పర్సన్ అనమాట ఆ ఫోర్స్ వల్ల వాడికి దెబ్బ తాకుతుంది తర్వాత అన్ని పంచులు స్ట్రైట్ పంచులు ఉండవు ఇట్లా తిరిగి ఇట్లా కొడతారు దీంట్లో ఒక యాంగ్లో వెలాసి ఒక టార్క్ అంటే టోటల్ మెకానిక్స్ అంతా ఐ కెన్ టీచ్ ఓన్లీ త్రూ బాక్సింగ్ అంత అంత సైన్స్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో ఇక ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అంటే నేను ఇట్లా కొడితే ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందో ఇక్కడ అంతే ఫోర్స్ నా మీద అప్లై అవుతుంది సార్ సార్ క్వశ్చన్ జనరీ స్టూడెంట్స్ అడుగు అడుగుతారు మామూలుగా ఇది మైక్ టైసన్ మరి అంత పంచ్ చేస్తే అవతల వాడి దవడమే విరిగిపోతుంది మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఏమి ఏమి కాదు ఎందుకని యాక్చువల్గా చూడండి ఫోర్స్ రిసీవ్డ్ ఈ సేమ్ అండి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఎంతైతే పంచ్ విసురుతారో అంతే ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ నాట్ ఈ పంచ్తో మనం వీఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ దిస్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీఆర్ హిట్టింగ్ అ సాఫ్ట్ సర్ఫేస్ తర్వాత ఈ గ్లౌస్ ఉంటాయి కదా దే ఆర్ మెయిన్ దే ఆర్ మెయింట్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఇది ఆ షాక్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకో హ్యాండ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బట్ నాట్ ది ఇది బేసిక్గా సో ఫోర్స్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ వీఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ ఆపేస్తుంది తర్వాత అంతేకాకుండా మనం హార్డ్ సర్ఫేస్ని హిట్ చేయట్లా వీఆర్ గోయింగ్ టు హిట్ ది పర్సన్స్ ఇది చీక్ కానీ పర్సన్ హెడ్ కానీ సో ఒక హార్డ్ ఫిస్ట్ ఒక సాఫ్ట్ దాన్ని హిట్ చేస్తుంది సో ఇది రిసీవ్ చేసుకున్నా దీనికి అంత తెలియదు అనమాట అందులో మధ్యలో గ్లవ్ ఉంటుంది దిస్ గ్లవ్ ఈజ్ మేడ్ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యాండ్స్ నాట్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ బీయింగ్ హిట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది ప్రాక్టీస్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా ఈ లోడ్ దీనికి ఎట్లాగా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఈ వేలుకి ఈ వేలుకి ఈ వేలుకి ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది కొంచెం తేడా అయితే ఒక వేలు విరిగిపోతుంది సో అది కొంత ట్రైనింగ్ కొంత సీ కొంత సైన్స్ అది బేసిక్గా